Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler personnalisation de Windows et non optimisation de Windows. Dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment enlever le, la petite flèche bleue des raccourcis qui est assez chiante et assez moche. Donc c'est une vidéo qui va durer à peu près 5-7 minutes pour vous montrer vous expliquer la manipulation. C'est très très simple, il n'y aura qu'un fichier à télécharger, aller dans le registre Windows et c'est tout. Comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner en activant la cloche, ça fait très plaisir et ça soutient la chaîne et également soutenir la chaîne Twitch qui est en pleine évolution. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch qui est en description. Et évidemment, si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, vous avez mes réseaux sociaux en bas en description, comme par exemple mon Discord. Sur ce, on passe sur mon écran, mais d'abord générique un peu moins fort. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi j'ai dit générique un peu moins fort et eh bien tout simplement parce que je viens de me rendre compte là à l'instant que mon capteur photo est totalement défoncé. C'est à dire que l'arrière de mon téléphone en fait a pris un pet euh, entre les capteurs. Donc les capteurs sont normaux, tout se passe bien, je peux prendre des photos normales, des vidéos, tout, tout est bien. Mais c'est quand même très dégueulasse et euh, c'est vrai que c'est très rassurant d'avoir un, un gros pet derrière et une vitre quasiment cassée. Donc voilà, c'est pour ça que c'était la petite anecdote plutôt drôle en, de, en drôle. En début de vidéo donc voilà maintenant on passe à, au contenu de la vidéo donc pour le contenu comme d'habitude cette partie vous présente ce qui va se passer dans cette vidéo de façon assez synthétique mais quand même assez détaillée. je vous invite si ça ne vous intéresse pas tout simplement à passer à la partie suivante de la vidéo youtube c'est pour ça que j'ai découpé la timeline c'est que s'il y a une, quelque chose que vous savez déjà faire quelque chose qui ne vous intéresse pas vous pouvez passer à l'étape suivante par contre dans ce genre d'étape, si je dis les recommandations, les choses qu'il ne faudra pas faire ou les risques, ne soyez pas étonnés si vous avez des bugs, tout simplement parce que vous avez passé la partie. Donc si c'est quelque chose d'assez euh, détaillé, euh, je vous conseille de regarder. Si c'est quelque chose qui dure quelques secondes, ce n'est pas forcément très intéressant. Dans tous les cas, je vous invite à regarder dans le doute et puis après vous verrez et vous vous affinez en fonction. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire télécharger un fichier zip euh, qui est en description en lien méga qui vous amènera donc du coup vers un fichier zip que vous téléchargerez, vous allez l'extraire et dans ce fichier vous avez un petit dossier qui s'appelle Not Arrow et dans le dossier Not Arrow il y a une sorte d'image qui s'appelle Not Arrow également. En fait cette image ça va être ce qu'on va mettre à la place de la flèche bleue des icônes de raccourci. Donc pour faire un peu plus joli en fait cette flèche est totalement transparente. Donc c'est à dire qu'elle ne va plus exister, donc il n'y aura plus de flèche bleue, le bureau sera tout de suite plus clean et beaucoup plus épuré. Mais il ne suffit pas d'extraire le fichier pour que le fichier prenne effet tout de suite, il faut aller dans le registre Windows, donc évidemment je vais vous montrer étape par étape comment faire. Donc on va aller dans le registre, dans des dossiers bien spécifiques, créer une valeur et mettre dire à cette valeur que le flè la flèche bleue en fait est remplacée par la flèche transparente que vous avez téléchargée précédemment. Donc pour cette manipulation finalement vous avez juste besoin du fichier, un peu de place sur votre disque dur évidemment parce qu'il va falloir le mettre sur votre disque dur. Donc voilà et suivre les étapes du registre pour tout simplement faire tout dans l'ordre comme il faut et ça marchera dans le pro du premier coup, il n'y a pas de problème. En tout cas, il ne peut pas y avoir de problème à part si vous faites la mauvaise manipulation. Donc quand vous êtes sur votre écran, eh bien, vous allez aller sur le lien qui est en description. Je vais éviter de regarder la caméra, ça me fait mal au cœur rien que d'y penser. Donc du coup, vous allez, vous allez avoir ce fichier, pas les autres, uniquement celui-là. Ça C'est mon compte méga, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs, mais ça ne vous intéresse pas. Donc vous allez cliquer sur ce fichier, Donc soit vous cliquez dessus, vous faites télécharger juste en bas. Soit vous faites trois petits points, télécharger, télécharger en zip ou téléchargement normal. Dans tous les cas, ça reviendra au même parce que c'est un fichier zip dans tous les cas. Donc pour ma part, je vais cliquer dessus, je vais faire télécharger. Le fichier va se télécharger donc juste ici et ensuite voilà, donc il se télécharge automatiquement. Moi, il se met sur le bureau automatiquement. Après, vous le mettez où vous voulez, mais je vous conseille quand même de le mettre sur le bureau. Donc une fois le fichier téléchargé, vous allez l'extraire avec Zzip. Si vous n'avez pas Zzip, eh bien le lien est en description également. Donc faites clic droit, extraire vers Not Arrow. Une fois que vous avez le fichier, cela vous n'allez pas l'ouvrir. Enfin, vous pouvez si vous voulez pour voir ce qu'il y a dedans, mais euh, ce n'est pas intéressant parce qu'on ne va pas s'en servir comme ça. Donc ce fichier, vous allez bien le mettre ici, ça va être très utile. Donc une fois que vous avez mis le fichier donc juste ici, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers, aller dans Windows C et tout simplement eh bien, copier le petit fichier Not Arrow juste ici à la racine. Donc moi je l'ai déjà mis, donc je ne vais pas le remettre, mais en tout cas il est là, je peux vous montrer, il y a bien le fichier, tout est pareil. Je peux même faire ça et il va me dire que c'est bien le même fichier. Donc euh, vous le mettez et il n'y a aucun problème jusque là. Donc ensuite, normalement ce fichier vous ne l'avez pas parce que vous l'avez déplacé sur la racine C. Cela vous pouvez l'enlever, il ne sert plus à rien, vous videz la corbeille. Vous faites vérifier évidemment bien qu'il y a euh, bien le fichier Not Arrow qui est juste ici et qu'il est bien rempli, donc c'est bon. Maintenant on va aller dans le registre Windows, donc vous appuyez sur la touche Windows, vous écrivez Registre, vous faites Entrer, vous mettez Oui, le classique finalement. 
Et là, je vais vous montrer donc le parcours pour y aller. Donc, c'est assez simple. Donc, on va commencer du tout début. Hop. Donc, une fois que vous ouvrez votre registre, vous arrivez juste ici. Vous allez dans Keylocai Machine, Software, ensuite Microsoft. Ensuite, c'est très très bas, Windows, Current Version. Ensuite, Explorer. Et là, depuis Explorer, vous allez faire Édition, Nouveau, Clé. Et là, bon, la clé, je ne vais pas la nommer parce que je l'ai déjà nommée, mais vous l'appelez bien Shell Icons comme ceci, avec un espace. Et de toute façon, je vous ai tout dans la description si vous avez un doute. Mais bref, vous écrivez ça. Donc moi, je vais la supprimer hop, parce qu'elle ne sert plus à rien. Donc une fois que vous avez créé eh bien, tout simplement la clé, vous allez cliquer dessus. Vous n'aurez pas ceci. Je vais vous montrer comment le mettre, comment l'ajouter. Vous aurez juste ceci. Donc ça, vous ne touchez pas. C'est par défaut. C'est obligatoire. Donc vous faites « Nouveau » valeur de chaîne, vous l'appelez donc 29 comme ce que j'ai écrit en haut, donc moi je vais laisser nouvelle valeur, donc vous écrivez 29 et ensuite vous allez tout simplement copier le chemin d'accès, le chemin d'accès pas du dossier mais vraiment du fichier, donc là C c'est le disque dur, ici c'est le nom du dossier et ici c'est le nom du fichier, c'est pour ça qu'il y a un point ICO en fait c'est le format du fichier, donc vous mettez bien ça, vous faites OK, ça s'enregistre automatiquement, pas besoin de faire de CTRL S, pas besoin de faire de CTRL MAGES, enfin vous connaissez, pas besoin de faire une manipulation, vraiment ça s'enregistre directement. Vous pouvez fermer le registre et là vous allez redémarrer Windows. Et une fois Windows du coup réouvert, comme vous pouvez voir, mes logos n'ont plus de flèches. Ils n'avaient pas avant, mais de toute façon j'avais déjà fait la manipulation. Donc en fait c'est très très simple, ça vous fera pareil. En soi c'est pas un gros changement, mais ça fait toujours c'est plus agréable d'avoir euh, tout simplement des icônes neutres, sans flèches, sans rien. C'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus beau et ça fait ça dans tout Windows. Dès qu'il y a un raccourci, ça enlève le raccourci. Donc évidemment, si vous voulez voir que c'est un raccourci, eh bien quand vous aurez un dossier, par exemple, au dossier jeu, il est écrit raccourci Internet ou simplement raccourci. Donc vous savez que c'est un raccourci et pas le fichier en tant que tel. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la manipulation est quand même très rapide et très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances de malade pour pouvoir le faire. Il faut juste suivre la vidéo étape par étape, ne pas faire quelque chose que je n'ai pas dit de faire. Et c'est parfait, c'est parfait, il n'y a rien d'autre à voir. Et du coup, on passe tout de suite à l'outro. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner en activant la cloche également. Je le redis plusieurs fois, mais au moins, c'est sûr que vous avez bien compris que vous pouvez le faire. Je vous invite également à me suivre sur Twitch en activant la cloche. Vous connaissez, il y a des streams en ce moment pas trop parce que je bosse, donc c'est un peu compliqué niveau timing. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura des streams, donc je vous invite à activer la cloche pour être au courant dès le premier stream, dès le retour des streams. Également, jetez un petit coup d'œil dans la description, il y a plein de réseaux sociaux, vous avez compris, il y a plein de trucs cool. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Et, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao